，年度乒乓收官战来袭，伊藤美诚和他缺席，王曼玉也有新对手吗？大家好，这里是杂酱体育圈，今天咱们来说说国乒队的最新资讯。在最近世乒赛已经结束了，世乒赛是在十一月二十三日到十一月三十日，为期一周的世乒赛让大家看见了国乒队员们在赛场上的风姿，还有热血的比赛过程，这对于国人来说都是十分骄傲的。在这次世乒赛后的结果也让人觉得在意料之中。首先是樊振东在这次的男单决赛中拿到了冠军，而女乒那边是王曼玉击败了孙颖莎，拿到了女单决赛的冠军。在此次女乒的表现可圈可点，特别是王曼玉。王曼玉在这次的比赛中算是后来居上了。在起初，她和美国的队友在进行混双比赛时，状态不足输给了对方，但她没有一点抱怨，并且将错全部揽在了自己的身上，并且说这次没有得到混双冠军原因在自己这边。但是后来在得到女单冠军之后，王曼玉也没有骄傲。而是用一种平稳的心态接受采访，称自己只是尽力就好，不留遗憾。没有想到会夺冠，可见王曼玉这次的格局之大，心态之好。而孙颖莎在这次的世乒赛女单决赛中只拿到了银牌，但她并没有因为输了比赛放弃。虽然在接受采访的时候有些哽咽，但孙颖莎也表示自己以后会继续努力，不会辜负大家对她的期望。而官媒《人民日报》也公开发文表扬了此次孙颖莎在比赛中的表现，也算是对孙颖莎的一种强大鼓励了。希望孙颖莎在接下来的比赛中可以继续发挥自己强悍的实力，将失去的冠军夺回来。但是陈梦就显得没有那么好的运气了。在这次的世乒赛中，本来陈梦不出意外的话可以获得大满贯的成绩，但是在后来她输给了伊藤美诚，紧接着又输给了王曼玉，这对于她来说其实是很不利的。因为目前陈梦有一个最大的问题就是年龄问题，她目前已经二十七岁了。这次的世乒赛并没有让她获得大满贯成就，那就意味着在接下来的比赛中她获得成就的机会更加渺茫。再过三年，陈梦就到了该退役的年纪，对于他来说是十分遗憾的。目前世乒赛已经结束，陈梦在此次比赛中也没有获得任何一项单项的冠军，这就让很多喜欢他的人担心。随着世乒赛的结束，国乒队员们将进行短暂的休整，继续参加下一次的比赛，因为在最近新的比赛项目和名单已经出来了。这次国乒队员们将参加新加坡的 WTT 世界杯大赛，这对于国乒队员们来说也是十分重要的。WTT 世界杯大赛又叫世界乒乓球职业大联盟，由国际乒联于二零一九年八月成立。WTT 成立使命是对目前国际乒联赛事进行升级与改革，以提升乒乓球运动职业化与商业化，鼓励更多人参与乒乓球运动，从而提高乒乓球在全球的影响力。二零二零年六月二十九日，国际乒联宣布中国乒乓球协会主席刘国梁出任 WTT 理事会主席。而这无疑是给了国乒队员们一个信号，意味着刘国梁将选出国乒队伍中最为优秀的队员去参加在这次的比赛，并且在其中筛选出能参加下一届巴黎奥运会的人才。因此，这个比赛对于队员们来说同样是十分重要的。在世乒赛结束之后，这个年度乒乓收官大战，也就是 WTT 世界杯大赛也来袭了，时间是在十二月四日到十二月七日。虽然时间很短，但这个比赛对于国乒队员们来说意义非凡。因为这个比赛只设置了两个项目，分别是男单和女单，并且比赛制度也和其他的比赛制度不一样，它采用的是邀请制，根据乒乓球队员们的世界排名邀请，并且这两个项目中每个项目被邀请的人数只有十六位，这就相当于这个比赛对参赛选手数量没有要求，但只有世界排名高的人才有资格参加，就算有些选手在受邀队伍中，也或许没有上去比赛的资格，由此也能看出这次比赛到底是有多特殊。其次就是在这两天 ，WTT 世界杯大赛参赛人员的名单也已经被国际乒联公布。从名单上咱们可以看出，有很多的熟人，甚至还有在世乒赛上提前出局的张本智和，还有被称为女乒叛徒的田智希。这两人其实在之前就已经被国乒注意到，不过张本智和提前出局，因此并没有人将他放在眼里。而现在张本智和又来参加这一次的世界杯大赛，男乒这边也不得不小心一点。在名单中还值得注意的就是这一次比赛没有伊藤美诚。伊藤美诚缺席了这一次的世界杯大赛，让国人们有些许的失望。很多人都觉得伊藤美诚和国乒比赛时看点失足，少了他也就少了很多的看点，让人觉得有一点遗憾。除了伊藤美诚之外，还有人发现这次国乒老将马龙和许昕依旧缺席，女乒那边刘诗雯也和男乒这边一样缺席，这就意味着国乒培养新人的新时代建立。在这次的 WTT 世界杯名单中，可以发现这一次孙颖莎和王曼玉，还有陈梦榜上有名，这就意味着他们或许会上台。参加这次的世界杯大赛，因为这三人的世界排名也很高。这次伊藤美诚和马龙等人缺席，少了一些看点，但只要有孙颖莎与王曼玉、陈梦三人，比赛一定会看点十足。这次虽然没有伊藤美诚，但日乒那边有早田希娜、平野美宇和石川佳纯，这三位的实力也不容忽略。
这也意味着王曼玉在这次的比赛中又有了新的对手，极有可能与这三人碰面，就看王曼玉会在这次的比赛中对上哪一位了。目前距离 WTT 世界杯大赛还有几天，接下来就让我们好好期待这一次的收官比赛吧。关注杂酱体育圈，随时了解最新体育资讯。我们下期再见。